హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఈరోజు మనం ప్రపంచంలోని అత్యంత డెవలప్ అయిన దేశంగా చెప్పుకునే హాంకాంగ్ యొక్క అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం మరి ఈ దేశం యొక్క విస్తీర్ణం పదివేల ఒక వంద నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్లు మరి హాంకాంగ్ లో అఫిషియల్ లాంగ్వేజ్ గా చైనీస్ ను వాడతారు మరి అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వారి సంఖ్య కూడా చాలా ఎక్కువే అని చెప్పవచ్చు ఇక ఇక్కడ నైంటీ చైనీస్ వారే నివసిస్తారు కేవలం ఆరు శాతం మాత్రమే ఇతర దేశాల వారు ఉంటారు ఈ దేశంలో మొదట అడుగు పెట్టింది పోర్చుగీస్ వారు ఇక చైనా యొక్క నేచర్ అందరికి తెలిసిందే ఎకనామికల్ గా టెక్నికల్ గా ఎంతో ఫెసిలిటీని ఎంతో అభివృద్ధి సాధించినా దీన్ని మాత్రం చైనా వారు ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తించలేదు ఇక ఈ హాంకాంగ్ చైనాలో ఒక స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిఫెన్స్ గా ఒక పెద్ద నగరంగా ఉంది ఇక్కడ జనాభా దాదాపు డెబ్బై ఐదు లక్షల వరకు ఉంటారు వీరు డాలర్స్ ని కరెన్సీగా ఉపయోగిస్తారు ఇక ఇక్కడ వీరి సగటు మనిషి ఆయువు ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది మరి ప్రపంచంలో ఎక్కువగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ సినిమాలు ఈ హాంకాంగ్ నుండే తీస్తారు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే కూడా అతి ఖరీదైన రోల్స్ రాయల్స్ కార్లను వాడే సంఖ్య కూడా ఈ దేశంలో అత్యధికంగా ఉంటుంది ఇక ప్రస్తుతం మనం ఇంత స్పీడ్ గా ఇంటర్నెట్ వాడే ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా వాడుతున్నామో మరి దీని యొక్క ఫౌండర్ ప్రొఫెసర్ చార్లెస్ టౌ హాంకాంగ్ కు చెందిన వాడే మరి డిస్నీ వరల్డ్ అనేది ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ తర్వాత అలాంటి డిస్నీ మూడవ థీమ్ గా రెండు వేల ఐదులో ఇక్కడ ప్రారంభించారు ప్రపంచంలో అత్యధికంగా టూరిస్టులు రావడానికి ఇష్టపడే ప్రాంతంగా హాంకాంగ్ ను చెప్పుకోవచ్చు మరి వీరికి టూరిజం ద్వారానే వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తుందంట ఈ హాంకాంగ్ లో మొత్తం రెండు వందల దీవుల సముదాయంగా ఉంటుంది మరి ఈ హాంకాంగ్ అనేది ఈ దీవుల పైన నిర్మించబడింది మరి ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ బిజినెస్ సిటీగా నాలుగు సంవత్సరాల నుండి అవార్డును ఈ హాంకాంగే దక్కించుకుంటుంది ఇక్కడ ప్రతి మార్చి నెలలో రబ్డీ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తారు మరి ఇందులో గెలిచిన వారికి కోటి రూపాయలకు పైగా పారితోషకం అనేది ఉంటుంది ఇందులో దాదాపు ఇరవై ఐదు రబ్డీ టోర్నమెంట్లు చాలా దేశాల నుండి వచ్చి పాల్గొనడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ డబుల్ డెకర్ కార్లు అనేవి సిటీలోని పట్టాలపై నడుస్తాయి అయితే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే ఎక్కువగా ఇక్కడే ఉన్నాయి ఈ విధంగా రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు దీనిలో మరి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్లలో హాంకాంగ్ లో ఉన్నదాన్ని కూడా ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ రోజు కొన్ని వేల మంది ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు మరి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ విస్తీర్ణం ఎంత అంటే దాదాపు ఇరవై ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లు అంత విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరి ఇక్కడ నూడుల్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక పుట్టినరోజు నాడు ఈ నూడుల్స్ తిన్నవారికి ఆయుష్ అనేది పెరుగుతుందని అక్కడ వారు ప్రత్యేకంగా ఆ రోజున తినడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వారు పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు మరి ఇక్కడ కొన్ని దీవులు అనేవి అక్కడ నివసించాలన్నా అక్కడికి వెళ్లాలన్నా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఎక్కువగా టైకున్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే తుఫాన్ లాంటివి ఈ ముఖ్యంగా మార్చి నుండి నవంబర్ మధ్యలో వస్తాయి మరి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యగా మరి ఇక్కడి ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యగా కొన్ని సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది ముందే ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇక క్యాతి ఎయిర్లైన్స్ అనేది ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ గా నాలుగు సార్లు దీనికి అవార్డు రావడం అనేది జరిగింది మరి ఇక్కడికి అనేక దేశాల నుండి టూరిస్టులు వస్తారు ఇక అనేక రకాల ఆహార పదార్థాలు కలిగిన రెస్టారెంట్స్లు ఉంటాయి మరి ప్రపంచంలోని రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఈ హాంకాంగ్ లో లభించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఓషన్ పార్క్ కి రెండు వేల పన్నెండులో బెస్ట్ థీమ్ పార్క్ అవార్డు గెలుచుకుంది మరి ఇక్కడ లైట్ షో అనేది రాత్రిపూట ఎంతో అత్యద్భుతంగా ఉండి భూతల స్వర్గాన్ని తలపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ కనిపించే ఈ కొండరాళ్ళు అనేవి ఎవరో చెక్కిన ఒక అద్భుతమైన పెయింటింగ్ లా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇవి సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడ్డాయి మరి వీటిని చూడటానికి కూడా టూరిస్టులు అత్యంత ఆసక్తిని చూపిస్తారు ఈ సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడ్డ ఈ రాతి పొరలను యునెస్కో వారు హెరిటేజ్ సైట్స్ లో చేర్చడం కూడా జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా హాంకాంగ్ గురించి అత్యద్భుతమైన విషయాలు మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతు థ్యా